Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Cihat sen de iyiymişsin. Şahane. <gülüyor> tamam. Peki şimdi e, Kemal'cim e, malum e, Aşıkların Sözü Kalır diye bir şarkı yapıp 1, Mayıs, 1 Mayıs'ta bu sene yayınlamıştık. İçinde 70 müzisyenin yer aldığı biri de sensin. Evet. E, ondan sonra e, oradaki katılımını nasıl yaşadın? Ee, nasıl buldun ee, hem süreci hem çıkmış olan ürünü? Ee, ben beğendim tabii ki. Katılım da benim için değerli bir şeydi. Ee, sonuçta 60-70 müzisyen senin de dediğin gibi yan yana geldi ve bir e, sorunu dile getirmek için, kendi sorunlarını dile getirmek için böyle bir projeye e, imza attılar. Bence sadece çok sarktı işimiz. Ha, süre olarak mı? Yani evet biraz sarktı. istediğimiz bağlamdan biraz uzaklaştı. Öyle bir şey. Keşke daha önce yayınlayabilseydi. Keşke daha önce yayınlansaydı. Evet. Biz daha hızlı yeni pro- yeni işlerle yine müzisyen ortaklığı bağlamında başka işler de bu arada yapabilseydik. Biraz daha tabii çok titizlendik. Evet. Ee, ona da zaman içerisinde ben hak da verdim. Bu da olur. Evet. Böyle bir yaklaşımda. Gerçi bundan sonra gene devam ettiğimiz için o dediğin yeni projeleri yapabiliriz. Bir de işte yeni yeni bölümler yazdık ya hani aldık parçayı tabii. söyledik gibi olmadı. Hani tabii, tabii. bayağı değişik. İşte regede oldu. Ne bileyim Şirin Pancarol da bir şey kattı. Babazula da Pentagram'da. Aynen. Yani değişik değişik bölümlemeler oldu parça içinde. Biraz ondan uzadı yani. <gülüyor> evet evet fark ettim. Ben de süreci beraber yaşadım. Peki sen parçada Zazaca bölümleri Zazaca'da söyledin. Zazaca'da söyledim. Bir iki mısra galiba da Türkçe'de. Türkçe'de söyledin. Evet. Ee, Zazaca bize müzik susmayacak desene. Rengi müzik ne bir yana. Tamam. Peki bir şey daha. Ben böyle şey sana sözlük gibi davranıyorum. <gülüyor> müzik daima mesela. Her vakit müzik. Aa bak her. Ya çok ortak kelimeler var e, tabii, zaten. Tabii böyle Farsça, Arapça Hepsi. sözlükler üzerinden sonuçta bu coğrafyanın e, dilleri. Evet. E, Farsça, Arapça da zaman büyük e, güç yani devlet dilleri olmuş, din yaymış. Dolayısıyla da bizim ortak hafızamızda birçok kelimeleri var tabi. Zazaca'da e, ya da Kürtçe'de de olabilir. İkisini de sorabilirim. Müzikle ilgili söylenmiş böyle bir atasözü, ana sözü, bir şairane bir söz, bir şey var mı? Böyle kadim bir söz var mı? Tabi tam buraya yazılmış çok güzel bir söz var. İşte Zazaca, Seykaji diye özellikle dersimini değerli Araştırmacı arkadaşımız Daimi Cengiz'in hı hı. E, özel bir çalışması var zaten Seykaji üzerine. Seykaji aşağı yukarı e, Cumhuriyet'ten he, e, 1936'da falan ölmüş. 38 katliamından önce ölmüş. Kör. Hı. Onun tam buraya dair yazdığı çok güzel bir şiir var. Diyor ki Vazo tamure mi vazo Umire evlado lazo Tocini tene vani sare dezo Oncak içine mi kam sevanı ve fazla. Damur emi damur eceme hekiye. Zapoldan o hıravunenu nekiye. Dest konturu nalenu, jivenu, pervenu. Hatan ki seva hek maser fikiye. Söylesin benim tamburum söylesin. O benim için evlattır, oğuldur. Tozin senik çalmak derler ki baş ağrısıdır. Çünkü hakikati söyler o. Hı. Yine de çalacağım kim ne derse desin. Benim tamburum hak cemlerinin tamburudur. Kötülükleri, şerleri, tokatlar. Damur emi damur etzeme hakiye, zapol darun hıravnenine. Bir dest, bir el vuruyorum. Dest el de ne? Ha dest el. Evet. Evet, bir el çalıyorum, çalmak diyelim burada onu. Ha. İnliyor, dövünüyor ta ki sabahın ışıkları üzerimizden kırılana kadar. Hak cemleri sabah ışıklarına kadar sürer. Mesela daiminin de yine zazaca bir düzgüne dair bir metiyesi var orada geçer. Daimi dedim özür dilerim Davut Sular'ın. O da işte şeyi söyler. Aynı ifade çok gelenekseldir yani birçok duada metiyede geçer. E, hoş sedayla seslenmek ve şiirsel sözlerle ses, seslenmek hep övülmüştür her birlikte. Hı. Yani müzikle ve şiirle hakkı, hakikati söylemek hep övülmüştür ve o mısrasında da bizi bu hoş sedaya bağışlasın der. Hı. 
Yani o açıdan müziğin hem güzel sözün yani şiirin hem de müziğin ve özellikle Alevi öğretisi içerisinde diyelim hakkı hakikati söylemenin tek e, aracı gibi görülür. Çok büyük değer biçilir. Çok güzel. Yani, Müzik aletinin insanın evladı gibi olması hissi bana çok uyuyor. Ayrıca bir takım müzisyen arkadaşlarımın sazlarına isim verdiğini bile biliyorum. Eyvallah. Mesela benim piyanomun markası zaten isim gibi. Nedir? Doyna. Çok güzel değil bir mi? Bir kadın ismi değil mi? Evet. Yani gibi, gibi. Gibi. Evet, yani evet, öyle algılıyorum doyuna. ben. Ben benim piyanomu kız zannettim zaten hep. <gülüyor> Neden Bu acaba? Bu <gülüyor> Nasıl? Bu da kız. Ha, ne, evet. Sevgili meslektaşım desem. Öyle, tabii. Çünkü biz tabii meslektaşız değil mi? E, tabii. Yani peki bizim bir mesleğimiz var mı? <gülüyor> e, tabii diğer mesleklerle kıyaslandığında çok e, farklı bir durumu var. E, çünkü sonuçta materyali elimizde değil. Kilosu yok yani. Çalıyoruz, söylüyoruz. Ha, ölçemiyoruz, biçemiyoruz. Yani böyle bir, bir hani materyalimiz biraz farklı. Yani 3 kilo şarkı. 3 kilo şarkı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> bir tek bazen öyle davranıyorlar ya. Yani bir yere çağırıyorlar ya hocam işte şöyle böyle gelemeyiz olamayız. Falan. Ne var ya diyor geleceksiniz diyor. İki şarkı çalıp bir hava gideceksin, gideceksin yani. Hani yani ne bileyim 2 kilo domates ver desen. E, ya da öyle bir şey talep etse. Herhalde öyle beklemez yani. Bana iki kilo domates de. Evet. <gülüyor> Gibi bir durum var. Evet bazen mesela şey oluyor. Gidiyorsun diyelim. Olamadı konser. Mesela daha gençlik zamanlarında olurdu. Ee, ya da şey seyirci çok gelmedi mesela diyelim. Evet, bir mekanda evet. çalıyorsun. Ya bugün ödemeyelim çünkü zaten pek gelen giden olmadı. E peki bizim buraya onca yoldan gelmemiz, vaktimizi ayırmamız... 7-8 saatimizi geçirmemiz, soundcheck yapmamız, bunların ederi yok mu? Tabii. E ama seyirci gelmedi. 40 yılın gelmedi. bir ederi yok mu? E, ha, ayrıca yani. çok güzel söyledin. Yani. Sadece o gün değil ki. Yani. Yani, Arif Say evet. için öyle bir şehir efsanesi anlatılır da. Yeni bir e, konsere çağırmış. Ha. Sonra ücret fazla bulunmuş. Ne var demişler ya işte yine aynı şekilde. 15 dakika çalıp gidecek işte falan. O da 40 yıl 15 Ha. 15 dakika demiş. Ya 40 ar- yıl artı evet, 15 40 dakika. 40 yıl artı. <gülüyor> aynen. Bir şey anlatılır. Evet, Yalnız aynen. mekancılar, organizatörler ve müzisyenlerin durumunu ayrı konuşmak lazım. Sen hmm. anlatınca aklıma geldi. Ha. Mekancı iş yaptığı zaman sana yine para vermiyor ama ekstradan. İş yapmadığı evet. zaman acısını ortak ediyor müzisyen. Evet. Yani işlemeyen bir kural gibi. Evet. Bir var bir yok. Bir aynen. yanıyor bir sönüyor. Bir yanıyor bir sönüyor aynen. gibi bir şey oluyor. Ee, şimdi biz Aşıkların Sözü Kalır diye bir parça seslendirdik, yorumladık. Bayağı bir 8-9 ay bununla uğraştık. Ee, peki buna hakikaten inanıyor muyuz? Aşıkların Sözü Kalır mı sence? Bunun bir tartışması yok. Aşıkların Sözü Kalmış. Hani bunun ispatı var. Ha, ben de onu soracaktım. İspatı Tabii. nedir diye. E biz de zaten mesela Aşıkların Piri... Pir Sultan'dan bir şey seçmişiz. E, herhalde. <gülüyor> Aynen. Dolayısıyla zaten sözümüz kendi ispatını yaratmış. Evet. Ee, yani ondan bize kalmış. Bugünkü oluşumuzu bir kere daha onun 500 yıl önce söylediği cümlelerle hak olarak, hakikat olarak dile getirebiliyoruz. Yani bugünkü sözümüzü de söylüyoruz, söylemiş oluyoruz. O 500 yıl, o kadar yaşayan, o kadar hayata dokunan, e, o kadar zamanlar üstü bir hakikate dokunabilmiş ki, demek ki insana dair. E, bugün de bizim 70 müzisyen yan yana geldikten sonra söylediğimiz en vurucu cümle oluyor. Ee, biraz garip bir soru gibi tınlayabilir ama, gelenekler kalmalı mı? Buna evet diyeceksen neden kalmalı? Yani gelenekler ne işimize yarıyor yani? Şimdi gelenek kalmalı mı kalmamalı mı sorusu varsa gelenek kalmamıştır. Ben ama anne acık daha teorik sordum diyelim. Yani araştırmacı soru gibi. Ee, e, yani ben de şunu söylemek istedim. Aslında gelenek içinde yaşadığımız kültürel durumdur. Eğer müzisyensek işte tanıdığımız melodi dünyasıdır, makam dünyasıdır. O da bir dildir çünkü. Nasıl bir dili öğreniyorsak ve bir dil üzerinden kendi 
bütün oluşumuzu kavramsallaştırıyorsak, anlatmaya çalışıyorsak, müzikte bir dil e, gibi. Dolayısıyla da bir coğrafyası var, Hı. bir hafızası var, e, işte enstrümanları var, söyleme tarzları var. E, ama diğer taraftan da tabii ki e, insan yaşıyor. Bence bu sorun biraz bu modernite ve e, süreçleriyle birlikte başlayan bir kopuş, bir yarılma. E, bu da, da tamamen aslında bugün de yine sıkıntısını çektiğimiz politik angajmanlarla kendi aidiyetimizi tarif etmemizle ilişkili. Yani biz doğulu muyuz, batılı muyuz? Hı. Ben doğuluyum, öyleyse işte Müslümanlık vesaire, Mekke, Medine olmuyorsa Orta Asya gibi referanslar üzerinden kendini tarif etmek. İşte biz batıya ait bir toplumuz diyerek yine bir ideolojik angajmanla. Bu da ikincisi. Bu da ikincisi. Ee, yine işte kendini burası dışında bir takım kavramlarla, kurumlarla ve o ideolojik angajmanla tarif etme sıkıntısı var. Bence bizim en büyük sıkıntımız bu topraklarda yaşayanlar olarak kendimizi buraya ait görmememiz. Yani her türlü angajmanımız buraya sı dışında bir takım referanslarla kendini var etmiş. İşte biraz önce konuştuk. Diyelim sadece politik angajmanlar üzerinden bile konuşsak. Bir MHP'li için en iyi Türk olmanın referansı herhalde Orta Asya'dan taşıdığı hmm. referanslardır. Bir Müslüman için en iyi referanslar Mekke, Medine'ye ve İslam tarihine geri dönen hmm. referanslardır. Ne bileyim en liberalimizi söyleyelim. Bir CHP'li için e, en iyi Türk olmanın, vatandaş olmanın kriteri işte Batı'ya benzemektir. Dolayısıyla kimsenin aidiyet referansları bu topraklardan değil. E peki şu an burada olmak üzere Anadolu'yuz desek mesela. Çok güzel. İşte bu da bizi Sümer'e bağlar, Hitit'e bağlar. Böyle yapay referanslarla bizi götürüp Orta Asya'da ya da başka e, coğrafyalarda referanslar kurmak yerine buranın buralı olduğumuzu, buraya ait olduğumuzu, buranın kültür, kültürel dünyası içinde var olduğumuzu, annemiz, babamız, bizden önce kuşaklar, onların düğü, düğün, ne bileyim cenaze, e, her türlü varoluş, ekmeğini kazanmak, üretmek, bütün bu dünyaları bu toprakların referanslarıyla, kültürel hafızasıyla şekillenmiş. Dolayısıyla biz de kendimizi ne kadar bu toprakların kültürel hafızası üzerinden tarif etmeye çalışırsak, yani böyle son 100-200 yıllık e, kavramlarla diyelim böyle millet üzerinden hmm. ya da işte yani ulus, ulus konsepti vesaire falan. gibi bakmak yerine, dolayısıyla da yapay referanslar aramak yerine işte bir ulus tarif ediyorsun ideolojik olarak, sonra da buna ne diyelim e, asil bir ke- geçmiş kurmak ya da yaratmak istiyorsun. O zaman gidip annene, babana ya da dedene bu toprakların hafızasına sormak yerine ne bileyim Rus kaynaklarında Orta Asya Türkleri hakkında ne denmiş? Fars kaynaklarında ne denmiş? Yani hafızada olmayan, yaşamayan bir hmm. geçmiş empoze ediliyor. Buna bağlı olarak da yine hafızanın tahayyül, tahayyül edemediği bir gelecek e, dayatılmış oluyor. Ben böyle görüyorum. Yani bizim aidiyet referanslarımız buralı olsak biz Türklük, Kürtlük vesaireden öte Anadolu'lu olabilsek Peki Kırtlar Eliler ne yapacak? Kimler? <gülüyor> Kırtlar Eliler. Onlar da. <gülüyor> Anadolu Şimdi deyince. Anadolu dediğimiz aslında en azından Yunan içerir. Ben Anadolu hmm. derken tamam. Tabii, tabii. Biraz yanlış bir kavramla belki genelleştirmiş oluruz. Coğrafi bir kavramla. Ama kültür dünyası olarak baktığımızda e, ben yani Kuzey Avrupa'yı belki biraz ayrıştırabiliriz ama Avrupa, Balkanlar da aslında bu evet. coğrafyanın e, kültürel hafızası içerisinde yer Yani büyük bir havza çizelim böyle bir daire. Büyük bir havza Balkanlar da. Evet. Ayrıca kuzeyimizde hani illa Türkiye sınırları Tabii diye bakmamız da gerekmiyor ki. Mesela. Siyasi evet. bir angajmandır. Kültür tarihi kitaplarından baktığında mesela Ankara'dan doğusu İran platosudur. Yani bir kültürel coğrafyadır. Ve adı İran platosudur. Bir yükseltidir. Coğrafya değişir. Efendim iklim değişir. 
e, dağlık bir alana geçilmiş olunur. Ve bu aslında e, kültür tarihi çer- çerçevesinden baktığımızda e, İran kültür dünyası içerisindeki bir coğrafyadır. Diyelim Ankara'dan batısında Helen kültürü, Roma kültürü içerisinde bir e, iklim alanı olarak görebiliriz. O anlamda da tabii kültürlerin kesiştiği, buluştuğu bir coğrafyada. Örtüştü, üst üste bindi. Üst geçti. Biz bunları birbirinden ayıramayız. Evet, yani kesin sınırlarla bu içeride kalıyor, bu dışarıda kalıyor diyemeyiz. Bence aslında bütün insanlık ortak bir çerçevede de toplanabilir. Ama eğer bir daha e, biz kim, öteki kim, aidiyet nedir bu bağlamda konuşuyorsak bence en geniş coğrafya. Balkanlar da içine alacak, Anadolu için alacak, hı hı. İran'ı. Ee, ne bileyim e, Suriye'ye kadar bütün coğrafyayı Mısır'ı içine alabilecek çok geniş bir alandır. Bizim bugün de yaş- içinde yaşadığımız farkında olmadığımız birçok e, kültür verisi o öyle kadim bir hafızaya dayanır. Yani düğünümüz, derneğimiz dahil, cenazemiz dahil, çocuğun kırkını çıkartmak, ölünün kırkını çıkartmak, na- nazar boncuğu takmak. Ne bileyim yani çok çeşitli dilde işte biraz önce de konuştuk ortak kavramlar üzerinden hı hı. bir dünyayı anlayabilmek. Sizin 2021 yazında hani konserler, festivaller yasaklanmaya başlamıştı evet. üst üste evet. peş peşe. O zaman e, bir konseriniz ya bir mi iki mi tam hatırlamıyorum yasaklanmıştı Metin'le birlikte. Evet Muş konserimiz yasaklandı. Ha, evet. bir turne, küçük bir turne kapsamında Muş'tan başlayacak bir etkinlikte. İşte Diyarbakır, Batman vesaire gibi. Orada ilk konserimiz Muş konseri son gün. Ya yani o gün, o gün bayağı o evet, gün. Evet dün akşam haberimiz oldu fakat kağıdını vermediler. Yani bir Hı-hı. resmi evrak. evrak gerekiyordu. İşte saat 5'ten sonra bekliyorlar. Telefonla bildiriyorlar organizatöre. Böyle böyle yasaklanmıştır ya da bu mekanda yapamazsınız diye. Ee, yarın da size resmi kağıdı vereceğiz dediler. İkinci gün gerçekten öğleden sonra yani konserin olması gereken gün. Ee, öğleden sonra falan. Ki biz zaten bir gün önceden gitmeyi düşünüyorduk. Peki neden son gün? Hani ben sebebi bu neydi? Bu olsun diye. Ya farkında değillerdi son dakikada neler oluyor diye bir iş güzel. Hani burada da bu iş varmış. Bu, Hadi bunu da kimmiş bunlar dedi. Ya da zaten bir eziyet olsun diye. Yani dediğimiz gibi hep konu, ne bileyim gidiş geliş biletler alınmış. Efendim, bir o sürü hazırlık. Hazırlık yapılmış. Provalar yapılmış. Otel tutulmuş. Ne bileyim yani. Biletler satılmış. Ha yani. Sen bunu duyduğun anda nasıl hissettin? Metin nasıl ben hissettin? Ben kendimizi sahipsiz hissettim bir kere daha. Çünkü bu yeni bir şey de değildi. Bizim yıllardır yaşadığımız bir süreç. Ee, biz bir de Kadıköy'de böyle bir sorun yaşamıştık. O günlerde duyuramadık. Pandemi süreci bir e, ne derler bir ara verilmişti. Yeni hmm. etkinlikler başlayacak gibi hmm. vesaire. Bizim Kadıköy Halk Eğitim'de bir konserimiz olacaktı. Ki biz ben 2014'te geldim. Her zaman öyleydi ama kendi gelişim sürecinden itibaren de söylemiş olayım. 2014'te Almanya'dan geldim. Yani bu dediğiniz dediğim gibi 2021 evet. süreci. 2021'e kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde hiçbir sorunumuz olmadı. Her yıl en az bir kere, bazen iki, üç kere orada çal, çal, çalıp, çalıyorduk, yani, çalıp ha. söylüyorduk. Zaten hatta biz bu durumdan da şikayetçiydik. Zaman zaman sahnede de bundan esprili bir şekilde ya işte İstanbul'da biraz pimpon gibi, topu gibi olduk bir Kadıköy var bir şişli hmm. e, var başka da bir yere çağrılmıyoruz bir yere kabul edilmiyoruz biz bundan şikayet ederken işte pandemi e, kısıtlamaların ge- gevşediği bir araydı tam hatırlamıyorum bir konser yine Halk Eğitim Merkezi'nde yapacaktık başvurusu yine yapılmış vesaire her türlü hazırlık vardı yine yarın Hmm. olacakken e, organizatör arkadaşımızı e, müdürü arıyor halk eğitim müdüresi ki bizi çok iyi tanır selamımız hmm. sabahımız var bize çok iltifat etmiş hmm. bir hanım yani bizimle bir sorun olmadı evet biliyoruz. kişisellikle ilgisi yok kesinlikle yok fakat baya tedirgin pandemi dolayısıyla ilaçlama yapacağız gibi tuhaf hmm. ama yarın yani ama son gün mü anlaşılıyor evet, bu yani. ilaçlama değil mi Sonradan anladık ki yeni bir kaymakam gelmiş hmm. Kadıköy'e. Efendim halk eğitimde kaymakamlığa bağlı bir kurum olduğu için herhalde girdi Google'dan bir şeyler mi? Böyle genç bir 
tanımıyoruz kim olduğunu hı hı. isterseniz. Ama öyle bir şey oldu. İşte bunlar burada çıkamaz diye. Hı hı. Ve şimdi tuhafı şu. Biz hala çıkamıyoruz. O kaymakam gitti. Ha. Hala biz Halk Eğitim Merkezi'ne başvurduğumuzda lütfen kaymakamlıkta hakkınızda şerh var. Şahsi Allah olarak Allah. gidin. Kadıköy Kaymakamlığı'yla bu şerhi kaldırın. Böyle bu salonu size açabiliriz gibi bir sürecimiz var. Enteresan. Yani hmm. bu anlamda biraz sahipsiz bir durumdu. Nitekim sağ olsunlar biz biraz da o sahipsizlik itirazıyla diyelim. Kurumların ismini de vererek yani gerekmiyor ya, emiyor bir hmm. gereksin mesela kurumlarının yani bize sahip çıkılmasın gerektiğini bize de değil. Bu bütün, sorunu yaşayan bütün, bütün müzisyenler. Hepimizin sorunu yani zaten o vesileyle de o kurumlara başvuruyoruz. Sağ olsunlar ki kurumumuzun da yöneticileri o zaman e, hem Burhan Şeşen arkadaşımız hem Recep Bey açıklamalar yaptılar bu konuda tavırlarını aldılar en azından. Yani dile getirmiş oldular. Yani bir yaptırıma dönüşemese, dönüşemese de. de en azından evet kurumlarımızın da bu konuda e, tavırlı olduklarını görmüş olduk. Bence o biraz daha yürütülebilirdi o süreç içerisinde. Özellikle müzik susmayacak e, grubu oluşturulduktan sonra belki biraz daha bu kurumsal muhataplıklarımızı yani yine bu kurumlarımızı biraz daha aktif işin içine çekmek adına e, ilişkileri geliştirmemizde fayda geliştir, var. Geliştirebilirdik. Evet. Ondan sonrasını biz tek başımıza yapacağımız gibi olmasaydı da yine biraz kurumsal önderlikle yürüseydik. Onları da angaj edebilseydik. iyi olurdu. Hatta biraz önce içeride de program öncesi konuştuk. Mesela bizim ortak yan yana geliş sebebimiz senin de söylediğin gibi bir meslektaş hmm. zemini. E o zaman hani rock yapan arkadaşımız, caz yapan arkadaşımız, bizim gibi daha çok geleneksel müzikle ilgilenen diğer arkadaşlarımız vesaire yani. Hepsi işin hepsi içine gidiyor. Hepsi işin gidiyor. içinde hmm. olmak üzere. Yani işte müzisyen sendikası varmış. Bizim hiç haberimiz yok. Yani bizim bence böyle bir yerde bu sorunu dile getirmek ya da kurumsallaşmak gerekir diye düşünüyorum. Olmuyorsa da yine sizin söylediğiniz gibi olabilir. Hani biraz önce de konuştuğumuz gibi yani ya müzik sendikasıyla, müzisyenler sendikasıyla muhatap olalım ve durumu anlayalım. Bu işi beraber yapabiliyor muyuz? Bu tür ortak meslek sorunlarımızı yan yana dile getirebiliyor muyuz? Bir kurumsal öncülükleri olabilir mi? bize. Ya da bugüne kadar ne hiç onları duymadık, duymuyoruz. Nerede bizim müzik sendikamız? Hı. Ya da sizin dediğiniz gibi eğer orada yürüyemiyorsak yine müzik susmayacak gibi bir WhatsApp grubundan öte belki bir kooperatif vesaire gibi bir kurumsallıkta yan yana gelmek. Bence hepimiz biraz daha toparlar. Hem de sadece 3-5 kişi değil, görece herkesi biraz daha aktive eder. Bazı finans sorunları daha kolay çözülür iş yapmak istediğimizde. Böyle bir şey bence daha iyi olur bu yöne doğru gidişat. Bir müzisyen ve bir insan olarak şu yaşadığımız dünyada şu anda en yakıcı dileğin nedir diye sorsam. Gerçi deminki anlattıklarından da yakıcı bir takım mevzulara, konulara girmiş olduk da. Gene de ekstradan söz Bizim etmek istediğim... Talebimiz... Salonların bize açılması olur. Yani sonuçta burada da bir yani çok dışarıdan baktığımızda sonuçta sizi talep etmeyen kimse gelmiyor. Gelmek istemeyen gelmiyor yani. Ama sizi dinlemek isteyen insanlar her seferinde ya düğün salonlarına ya müzik barlara ben hmm. buralarda küçümsediğim için değil ama yani bir şehre gittiğimizde o şehrin çok güzel salonları var. Onlar da Kırkır var tabii. Gidiyoruz zaten. Yani oralar bize hiç açılmıyor. Hı hı. Diyarbakır'ın çok büyük bir salonu, çok güzel bir salonu var. Kayyum tarafından el konulmuş. Belediyenin aslında yani. Hı hı. Yani tek tek sayamam ama her şehirde artık güzel salonlar var. Fakat bunların hepsi yıllardır bize yasak. Birçok müzisyen yasak. Bizler işte ya böyle düğün salonu gibi mekanlarda... Yani seçenek konser azalıyor olsa, o zaman değil tabii, mi? Konser Salon bile yok. olsa evet. yapılan etkinlik herhangi bir ne bileyim dayanışma etkinliği vesaire gibi bir şey olmadığı halde solo bir konser bile 
düğün salonlarına gidiyoruz ki öyle küçümsediğim için değil ama burası da var. Evet. Yani ben tabii ki gidip bir müzik barda da dinleyicilerimle o ayrı zaten evet. çalıyorum efendim e, ama aynı zamanda gelip sadece seni iki saatte dinleyip gitmek isteyen bir dinleyici de var yani bir şey yemeden içmeden bir konser konsere gelmiştik atmosferiyle gelip gitmek isteyen bir dinleyici de var. Hı hı. Bir, burada da bir performans var. Burada kendine has bir hazzı var. Ne bileyim yani. Hani bunlardan mahrumuz. Sonuçta biz de bu devletin vatandaşıyız. Vergi veriyoruz. Bir meslek icra ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu salonlar ben talep ediyorsam, salonun koşullarına da uyuyorsam herhangi bir politik sebeple bana kapatılmış olmamalı. Hı hı. En son sorumdan sonra seni e- Müzik yapmaya bırakacağız. <gülüyor> tabii tabii çalar Ama da. ondan önce... Sen manifestoyu okumadın. <gülüyor> Yok o manifestoyu önce okuyoruz zaten. Daraldığın zaman yardıma çağırdığın bir şey var mı? Bir dua, hazır bir... Hazır var valla. Öyle mi? Ya Yetiş. Diyoruz. Yetiş ya hazır diyoruz. <gülüyor> evet. Yani bizi... Hani sorunlar hep bugün burada olur ya. Evet. Hızır yetişir. <gülüyor> halbuki bir başka zamanda farklı bir gelecek hayalinde belki daha az sorunlu bir dünyada olabiliriz. Ne bileyim, müzisyen olunca zamanla çok işin oluyor değil mi? Yani insanın zaman duygusuyla çok işi oluyor müzisyen Nasıl? olunca. Nasıl yani? Ee, yani bizim gecemiz gündüzümüz, gündüzümüz birbirine karışıyor. O öyle de e, bence müzis, müzik insanın inanılmaz anda olmasını sağlayan bir şey. Hmm. Yani mesela çalarken Şimdi varsa hiç... Varsa var yoksa yok. Yani çalarsan var öyle mi? Yani Çalarken insan hapşırmaz değil mi? Hani evet, nezlesi evet. falan durur. Mesela. Ya da yarım faturaları nasıl yatıracağım diye asla bir düşünce geçmez. Bazen geçiyor. Geçiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldım. Benim burada bir tane uyarı düğmesi yakın zamanda ekleyeceğim. Bir niyetle söyledim ama şöyle. <gülüyor> Neye, ne uyarısı? Müzik yaparken geçiyor. Yani. Bu ay faturalar bir ay yetişeceğiz. Ne <gülüyor> Eyvah. Ama mesela doğaçlama yapıyorsan da geçiyor mu? İşte orada da doğaçlama yaparken bu faturalar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok öfkeli bir doğaçlama. Çaldın, farkında mısın? Piyano çalıyor. Evet piyano çalıyor. Nedense? <gülüyor> yani şimdi tamam. E, müzik çalarken e, ya da hissederken insan çok o anda oluyor ya. Onun evet. insana müthiş bir sağladığı bir şey var. Bir güzellik, bir ruh, bir direnç, yani bir ruh huzuru var. Da, yok mu yani? Orada belki ben de kendi kelime tabii, belki tabii. benzer bir şey söyleyebilirim. Dediğin gibi müzik sonuçta bu mekanda çalıyorsa bu mekanı dolduruyor. Yani boşluk bırakmıyor. Evet. Bize geçiyor. Hani biraz önce küloya veremediğimiz dediğimiz hmm. şeyin farklı bir ifadesi gibi ama bütün mekanı dolduran bir şey ve doldurduğu için de belki senin dediğin gibi kendi dışında o anda yani da sizi kendine ve meç ediyor. Böyle mi desek bilemedim. Evet. Yani o an o kadar müzikle beraber akıyoruz ki evet. o müziğe dahil olmayan hiçbir özellikle de düşünce türü şeyler Evet. E, süzülüyor, gidiyor ve biz o müzikle çok özel kalıyoruz. Bir araç diye, diye yani bilmiyorum kavramını tam. Çok çok özel bir durum yani. Bir alma verme dinleme ilişkisi içerisinde. Bence işte en baştaki cümleyi belki söylesek hakik, hakikati burada şu anda yani bizim halimizi hakikat derken de hmm. bir olma halini, bir hal hal halini, hal hali, hal hali, <gülüyor> bir hali, hı hı. bir olma halini diyelim tekrar burada var ediyor. Kendisiyle yani. Ve bunu karşıya geçiriyor. Öyle hissediyorum. O zaman biz şey yapalım en iyisi. Şu anda çok sorun var. Biz geleceğin şarkısını söyleyelim. <gülüyor> Aşk şarkıları hep geleceğin şarkılarıdır. Bir gurbet şarkısı çalayım ben de size. Tamam. Evet. Sadece bir şarkı. Evet. Kemal bize geleneksel e, Seyit Mahmut Yıldız'dan öğrendiğimiz bir manidir aslında. Çok meşhurdur dersimde. Mani dememin sebebi de şudur. Aslında dersim müziği genelde aslında Anadolu e, halk e, müziği 100 yıl öncesine kadar tabii ki fazlasıyla daha çok sözlü geleneğin önde olduğu bir duruştu. Yani biz son Cumhuriyet süreciyle birlikte bunları notaya alıyoruz, <gülüyor> hallediyoruz, TRT'de ya da halk evlerinde topluyoruz. 
Bunlar söylendikçe var olan ha, şeyler. Dilden dile. Tabii. Evet. Dilden dile, kulaktan kulağa. Ders müziği de sözlü gelenek üzerine kurulu. Ve aslında hep söylenmek istenen, anlatılmak istenen biraz müziğin önündedir. Yani anlatan, anlatmayı takip eder melodi. Hmm. Anlatılan hikayeyi. O yüzden de hani böyle illa her şey dörtlük dört mısralık dörtlükler halinde olmak zorunda değil ya da neyse. Ama böyle örnekler de var şimdi çalacağım. Bunlar da işte bir gurbet gibi, özlem gibi aşk diyelim genelleyerek o, o türden insani duyguları e, belli formlarda e, söylüyor. Bir yerden çıkıyor ama ondan sonra herkes e, kendince yeni dörtlükler ekleyerek bunu devam ettiriyor. Hmm, o yüzden siz yeni yeni şar- aynı şarkının yeni yeni dörtlüklerini farklı yerlerden aynı melodiyle söylenen, aynı temaya sahip e, yeni dörtlüklerini derleyebiliyorsunuz. Yani şarkı gezerken büyüyor, şarkı uzuyor evet, buz, büyüyor, ve yeni uzuyor. bir şey kazanıyor. Evet. O zamana ait, o aynen, ana ait. Aynen. Değil mi? Başkasının hikayesiyle devam ediyor aslında. Ne güzel. Evet. Biz de bu da çok dediğim gibi eski bir şarkı. Herkesin bildiği bir şarkıdır. Neden ağlıyorsun diye. Hmm. Ee, onun yeni sözlerini yani daha önce derlenmemiş sözlerini Seyit Mahmut Yıldız diye bir büyüğümüzden derledik. Kendisi Berlin'de yaşıyor. Ee, 85 yaşının üzerinde. Hmm. Ee, birkaç gün sonra gideceğiz. İnşallah tekrar görüşmüş olacağız. Sevgilerimi ve saygılarımı da söylemek istiyorum ona da. Ne güzel. Eyvallah. Sevatu mara 
Yerde totsu kovmara